ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിൽ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ കുറച്ച് തിയറി ബേസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് തിയറി ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂഷനാണ് വാല്യൂഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് വാല്യൂഷൻ പിന്നെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടേംസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടേംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എന്താണെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഇന്നിപ്പോൾ വാല്യൂഷൻ എന്താണ് പിന്നെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് അത് ടു മാർക്സിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണെന്നൊക്കെ നോക്കാം വാല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ടാവും വാല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേമിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെക്നിക് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ഓർ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ ഫെയർ പ്രൈസ് ഓർ വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടി സച്ച് എസ് എ ബിൽഡിംഗ് എ ഫാക്ടറി ലാൻഡ് എക്സെട്ര എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബിൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറി ഒരു ലാൻഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അതിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടെക്നിക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് വാല്യൂഷൻ എന്താ പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടെക്നിക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് വാല്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കുറേ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറേ ടേംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് വാല്യൂ ഏകദേശം മൂന്നിനും ഒരു സെയിം അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ പർച്ചേസ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിന് എത്ര കോസ്റ്റ് വന്നു അതുണ്ടാക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിക്കാനും അതിന് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് എത്ര രൂപയായി എന്നുള്ള ആ നമുക്ക് ചിലവായ ആ ഒരു ഇതിനെ എന്ത് പറയുക കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രൊഡ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ആ ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ചിലവായ ആ സെയിം തുകക്കല്ലല്ലോ നമ്മൾ വിൽക്കുക നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വേണം അതിൽ പ്രോഫിറ്റും കൂടെ വേണം അപ്പം നമ്മൾ അതിനുള്ള വില ഇടുന്ന സമയത്ത് ആ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിലവായ ആ ഒരു എത്ര രൂപയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും അതിന് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രോഫിറ്റും കൂടെ കൂട്ടും അല്ലേ എന്നിട്ടാണ് നമ്മളതിന് വാല്യൂ ഇടുക അപ്പം അതിനെയാണ് എന്താ പറയുക പ്രൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെയിലബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ വിൽക്കാൻ യൂസ് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിടുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂവിനെയാണ് എന്താ പറയുക കോ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുക പ്രൈസിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടും കോസ്റ്റും പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഇൻ ദ പ്രിവെയിലിങ് മാർക്കറ്റ് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് എത്രത്തോളം ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അത് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പ്രൈസ് കുറവായിരിക്കും അല്ലേ ഒരുപാട് സപ്ലൈ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിന് ഡിമാൻഡ് കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് കുറവാകുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ എന്ത് വരും അതിനുള്ള പ്രൈസും കുറയും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വാല്യൂ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് പറയാനില്ല അതിന് എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ വില വില എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഡി ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഇൻ ദി ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ മാസ്ക് മാസ്ക് കുറച്ച് മുമ്പ് കൊറോണയുടെ ആ മുമ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യുക പോലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്താ ഡിമാൻഡ് കൂടിയില്ലേ ഡിമാൻഡ് കൂടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി വാല്യൂ ഈസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ലൊക്കേഷൻ പേർപ്പസ് എക്സെട്ര വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ
ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ്റിന് അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ ടാക്സ് അപ്പോൾ ആ ടാക്സ് എത്രത്തോളമാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ടാക്സ് മതിയാവും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആ ടാക്സ് ടാക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം വാല്യൂവേഷൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ വാല്യൂവേഷൻ ചെയ്യാം അടുത്ത് റെൻറ്റ് ഫിക്സേഷൻ റെൻറ്റ് ഫിക്സേഷൻ നമുക്ക് റെൻറ്റ് വാടക ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരുപാട് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അതിനടുത്ത് തന്നെ ചെറിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് രണ്ടിനും സെയിം റെൻ്റ് ആണോ വരിക അല്ല നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീനെ അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ റെൻറ്റ് അപ്പോൾ റെൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂവേഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം അടുത്തത് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ലോൺസ് ഓർ മോർ മോർഗേജ് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കിപ്പോൾ ലോൺ എടുക്കുന്ന ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ലോൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആധാരം എന്തെങ്കിലും വെക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പത്ത് ലക്ഷം വില മതിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ആധാരം കൊണ്ടുവെക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് അവർ തരില്ല ഇരുപത് ലക്ഷം നമുക്ക് തരില്ല അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ബാങ്ക് അവർ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ വില തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമുള്ള അത്രയും സെക്യൂരിറ്റി ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ലാക്സിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്രയും വില മതിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ആധാരം സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെക്യൂരിറ്റി ആ നമ്മൾ ഏത് എത്ര എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് കമ്പൽസറി അക്യൂസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ റോഡൊക്കെ വികസിപ്പിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും റോട്ടിലൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥലമെടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മളുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിനുള്ള വില ഗവൺമെൻറ് തരണം പക്ഷേ റോഡിൻ്റെ കേസിലങ്ങനെ വരാറില്ല അപ്പോൾ വേറെ വല്ല വലിയ വലിയ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ ഒരു സൈഡിലുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കും വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് എത്ര വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും രൂപ അതിൻ്റെ ഓണർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് കമ്പൽസറി അക്യൂസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് തരും അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എത്രത്തോളം വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പർപ്പസ് ഓഫ് വാല്യൂവേഷൻ വാല്യൂവേഷൻ്റെ ഒരു പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൽസറി അക്യൂസേഷൻ ആണ് പിന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനും എന്ത് വേണം വാല്യൂവേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പർപ്പസ് ഓഫ് വാല്യൂവേഷൻ വരുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് നെറ്റ് ഇൻകം വേഴ്സസ് ഗ്രോസ് ഇൻകം ഫസ്റ്റ് ഗ്രോസ് ഇൻകം എന്താണെന്ന് പറയാം ഗ്രോസ് ഇൻകം ഓർ ടോട്ടൽ റെസീപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓൾ റെസീപ്റ്റ്സ് ഫ്രം വേരിയസ് സോഴ്സസ് വിത്തൗട്ട് ഡിഡക്റ്റിംഗ് ഔട്ട് ഗോയിങ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ചാർജസ് എക്സെട്രാ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ള ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന് പറയുന്നതാണ് ഗ്രോസ് ഇൻകം അതിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഔട്ട് ഗോയിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വേറെ വല്ല മെയിൻറ്റനൻസ് ചാർജോ ഒന്നും റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻകം എത്രയാണോ ടോട്ടൽ ഇൻകം എത്രയാണോ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഗ്രോസ് ഇൻകം എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസീപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഈ നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് നെറ്റ് ഇൻകം ഓർ നെറ്റ് റിട്ടേൺ നെറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സേവിങ് ഓർ ദ എമൗണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്റ്റിംഗ് ഓൾ ഐ ഔട്ട് ഗോയിങ്സ് ഫ്രം ഗ്രോസ് ഇൻകം ഗ്രോസ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചിലവായിട്ടുള്ള ഔട്ട് ഗോയിങ്സ് ചിലവായത് മീൻസ്
അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചാർജൊക്കെ വരും മെയിൻറ്റനൻസ് ചാർജൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതൊക്കെയാണ് എന്ത് ഔട്ട് ഗോയിങ്സ് വരിക എക്സാമ്പിൾ ആണ് ടാക്സ് റിപ്പയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കളക്ഷൻ ചാർജ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു ടേമായിട്ട് തന്നെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അതെന്താണെന്ന് അപ്പോൾ പറയാം ഇനി ലോസ് ഓഫ് റെൻറ്റ് റെൻറ്റ് വാടകയായിട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെയാണ് ഔട്ട് ഗോയിങ്സിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് സാൽവേജ് വാല്യൂ ഓർ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബിൽഡിങ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഒരു ഡിസൈൻ പീരീഡ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സിന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതിലിപ്പോൾ ബിൽഡിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെ വരും വാതിൽ കുറേ വുഡ് വർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ജനല് ഇപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞാലും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞാലും എന്തുണ്ട് അതിലുള്ള വിൻഡോ ഡോറൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ വാല്യൂവിനെയാണ് എന്താ പറയുക സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആഫ്റ്റർ ഡിസ് ഡിസ്മാൻറ്റലിങ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി പേരി പീരീഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ദി ഡിസ്മാൻറ്റൽ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഡിസ്മാൻറ്റൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ പൊളിച്ചിടക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ വാല്യൂവിനെയാണ് എന്താ പറയുക സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അത് വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ For a building, when the life is over at the end of utility period, the dismantled materials such as steel, bricks, timber, etc. will fetch a certain amount which is the scrap value of the building. That is the building in the scrap value. Okay? Next, salvage value. It is the value of property at the end of utility period without being dismantled. Now, we have a building in the building. അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസ്മാൻറ്റിൽ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ പൊളിക്കൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലാതെ തന്നെ അതിനൊരു മൊത്തത്തിലൊരു വില പറയാം അതാണ് സാൽവേജ് വാല്യൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടേം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഒബ്ടെയ്ഡ് അറ്റ് എനി പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഫ്രം ദ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഇഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് പുട്ട് ഫോർ സെയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അത് എപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽക്കാനായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഏതൊരു ടൈമിൽ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാർക്കറ്റിൽ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടാവുന്ന ആ ഒരു മണി ആ ഒരു ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് മണിനെ പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ It varies from time to time based on the demand and supply. Demand in supply and supply. It is the supply and supply. It is the market value. It is easily available. It is the value of the demand. It is the value of the demand. It is the value of the value. Next value is book value. It is the amount shown in the account book after allowing necessary depreciations. It gradually reduces year to year. and at the end of utility period book value of property becomes scrap value then endu cheyinnalu nammal ippo oru building undaaki aa building inde time period nu parayunnathu alle venda oru object adinu ippo 1 lakh aanu 1 lakh aanu adinte life nu arayoru 10 years aan 10 year aanu nendengil ippo adu oru varsham kaniyumbo adinte endu value onnu parayum പിന്നെ ഒരു വർഷം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ വാല്യൂ കുറയും അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവും സീറോ ആയി മാറും പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ എൻഡ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി പിരീഡിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഒരബ്ജക്റ്റിനെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ വർഷാവർഷം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ നമ്മളിതിങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് മേടിച്ചു അതിന് വൺ ലാക്കാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് പിന്നെ അതായത് പത്ത് വർഷമാണ് അതിൻ്റെ യൂട്ടിലിറ്റി പിരീഡ് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂവിന് കുറച്ച് കുറച്ച് പഴയതായില്ല
നെക്സ്റ്റ് റേറ്റബിൾ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നെറ്റ് ആനുവൽ ലെറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്റ്റിംഗ് ദ കോസ്റ്റ് ഫോർ റിപ്പയേഴ്സ് ലെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിൽക്ക ടു ലെറ്റ് എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ വിൽക്ക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അല്ല സോറി വാടകക്ക് ഉള്ളത് ലെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാടകയ്ക്ക് അപ്പോൾ വാടകക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വാടകയായിട്ട് നമുക്കൊരു വർഷത്തിൽ ആനുവലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇൻകം അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് ഫോർ റിപ്പയേഴ്സ് റിപ്പയറിനുള്ള കോസ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആനുവലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ലെറ്റിംഗ് വാല്യൂ വാടകയ്ക്കായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക റേറ്റബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒബ്സലൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് വാല്യൂ ഫോർ എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ സ്ട്രക്ചർ ബൈ ഗെറ്റിംഗ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ഇൻ സ്റ്റൈൽ ഡിസൈൻ അപ്പിയറൻസ് എക്സെട്ര ഇതെന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ വൺ ലാക്കാണ് പക്ഷെ അതൊരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വൺ ലാക്ക് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അത് കുറയില്ലേ കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ സ്റ്റൈല് സ്റ്റൈല് പോയി അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് പോയി അപ്പിയറൻസ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ പണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന മോഡൽ ഫോണാണ് ഒപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ലല്ലോ പണ്ടത്തെ ആ നോക്കിയ ഫോണിൻ്റെ വാല്യൂ അത് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് അതിന് നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഇല്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഏതൊരു വസ്തും കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റൈൽ പോകുമ്പോൾ മോഡല് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ വാല്യൂൽ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിനെ പറയുന്ന വാ നെയ്മാണ് എന്ത് ഒബ്സലൻസസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫണ്ട് വിച്ച് ഈസ് ഗ്രാജുവലി അക്കമുലേറ്റഡ് ബൈ വേ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ഓർ ആനുവൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഫോർ ദ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഓർ സ്ട്രക്ചർ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഇഫ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ലൈഫ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടി വി വാങ്ങി അല്ല വേണ്ട ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങി ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങി അതിനവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇയേഴ്സാണ് ടെൻ ഇയേഴ്സാണ് അതിന് പറയുന്നത് ലൈഫ് അപ്പോൾ ടെൻ ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിനാണ് ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇയേഴ്സാണ് അപ്പോൾ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്രിഡ്ജ് എന്ത് ചെയ്ത് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി അതിൻ്റെ ലൈഫ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വേറൊരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങാനുള്ള ക്യാഷ് ഇയറായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ ഇയർ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് എടുത്ത് വെക്കുക എന്തിന് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇനിയൊരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങണം ഇപ്പം ഇള്ള ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡേറ്റ് കഴിയാണ് ലൈഫ് കഴിയും പത്ത് വർഷം കഴിയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മളൊരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് എടുത്ത് വെക്കുക സെക്കൻഡ് ഇയർ വീണ്ടും ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കണം അങ്ങനെ ഇയറായിട്ട് ഓരോരോ വർഷം വർഷം നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടി വെക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അത് എന്തിനാണ് ഫോർ ദ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ഓർ സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലൈഫ് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ് ആവശ്യമാവും ആ ക്യാഷ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവും സ്വരുക്കൂട്ടി വെക്കുന്നതിന് എന്ന് പറയാം സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇത് കാൽക്കുലേഷൻ അതിന് കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇഫ് ഓഫ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ലൈഫ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബിൽ
എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു അക്യൂമുലേറ്റ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എത്ര വർഷം കൊണ്ടാണ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേമാണ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ഇനി ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കില്ല അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കില്ല അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫസ്റ്റ് മന്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടും അല്ലേ ബാങ്കിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ ആ ഫൈവ് തൗസൻഡിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിൽ കൂടും അപ്പോൾ പിന്നെ അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡും അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു വാല്യൂവിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണോ അത് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി എന്ത് എമൗണ്ട് നമുക്കതിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് വെച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു